வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களின் புரட்சி அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் நடைபெற்ற புரட்சி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி இது நம்ம பழைய புக்கிலே படிச்சிருப்போம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாப்பிக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி என்ன சொல்வோம் முதல் இந்திய விடுதலை போர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்திய வரலாற்று அறிஞர்கள் முதல் இந்திய விடுதலை போர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆங்கில வரலாற்று அறிஞர்கள் வந்து சிப்பாய்களின் கிளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டே ரெண்டு மட்டும்தான் தெரியும் இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி பாருங்க முதல் இந்திய விடுதலை போர் அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்திய வரலாற்று அறிஞர்கள் அதே போல் ஆங்கில வரலாற்று அறிஞர்கள் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க சிப்பாய்களின் கிளர்ச்சி ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் அதாவது ஆங்கிலேய ஆட்சியை இந்தியாவில் உள்ள மக்கள் விரும்பவில்லை என ஆங்கிலேயர்களுக்கு உணர்த்திய புரட்சி இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சி ஓகேவா அதாவது இந்தியாவை ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி செய்வதை இந்தியாவில் உள்ள மக்கள் பெரும்பாலானோர் விரும்பவில்லை என்பதை ஆங்கிலேயர்களுக்கு உணர செய்த புரட்சி இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பாருங்கள் காலனி ஆட்சியின் பண்பு கொள்கை விளைவாக உருவானது தான் இந்த புரட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காலனி ஆட்சியின் பண்பு மற்றும் கொள்கையினால் உருவானது தான் இந்த புரட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு வந்து புதுசு மேபி ஒரு ஒன் பட் மாதிரி கேட்கலாம் காலனி ஆட்சியின் பண்பு கொள்கையினால் உருவான புரட்சி எது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தென்னிந்திய புரட்சி பெரும்புரட்சி வேலூர் கழகம் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அது வந்து பெரும்புரட்சி ஸோ இன்னொரு பேர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சிக்கு இன்னொரு பேர் பெரும்புரட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா பெரும்புரட்சி அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது தாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சியினுடைய இன்ட்ரோ அடுத்து வந்து பார்க்கலாம் எப்போவுமே ஒரு புரட்சி நடைபெறுது அப்படின்னா ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறாங்கன்னா காரணம் இல்லாமல் சண்டை போடுவாங்களா ஸோ நிச்சயமாக இருக்காது அதே போல் இந்த புரட்சிக்கும் காரணம் இருக்குது ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் உடனடி காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னா பொருளாதார சுரண்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொருளாதார சுரண்டல் தான் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பழைய புக்கில் வந்து பார்த்தோன்னா நிர்வாக சீர்திருத்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆமாம் நிர்வாகம் சீர்திருத்தம் அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து பொருளாதார சுரண்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முக்கியமான காரணம் பொருளாதார சுரண்டல் ஸோ என்ன பொருளாதார சுரண்டல் பொருளாதாரம் அப்படின்னா என்னங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பணம் தான் இல்லையா ஒருத்தன் எப்போ அவங்க ஒரு நாடு பொருளாதாரம் மிக்க நாடு அப்படின்னா என்னது பணம் அதிகமாக உள்ள நாடுன்னு சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் அதான் பொருளாதாரம்னா பணம் ஸோ பணத்தை வந்து சுரண்டுறாங்க மக்கள்கிட்ட இருந்து பணத்தை எப்படி சுரண்ட முடியும் வரி மூலம் தான் ஸோ நிறைய வரி விதிக்கிறாங்க ஓகேவா அதிகமாக வரி வசூல் செய்கிறாங்க விவசாயிகள் அதிகமாக இதில் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமான காரணம் பொருளாதார சுரண்டல் குறிப்பாக வரி வசூல் அடுத்து வந்து பார்க்கலாம் சமூக சமய சீர்திருத்தம் பண்ணுறாங்க அதாவது என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே உள்ள மக்களை கிறிஸ்டினாக கன்வெர்ட் பண்ணால் பார்க்குறாங்க ஓகேவா அந்த இருப்பாங்க இல்லையா கிறிஸ்துவ சமய மதம் அந்த அமைப்புகள்லாம் வந்து மத மாற்ற பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ அதை வந்து வெறுக்கிறாங்க அது போல் இந்துக்கள் பின்பற்றி வரக்கூடிய நிறைய இதை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து மாற்றுறாங்க சதி பென் பென் சிசு கொலை அதை வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா குழந்தை திருமணம் விதவை திருமணம் செய்ய மாட்டாங்க பட் ஆங்கிலேயர்கள் அதை வந்து ஆதரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இந்துக்களுக்கு வந்து பிடிக்கல ஏன் கேட்டிங்கன்னா அது அவங்க கலாச்சாரம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையில்லாதது அப்படின்னு நினச்சி அவங்க வந்து சீர்திருத்தம் பண்ணுறாங்க அடுத்து வந்து பார்க்கலாம் வாரிசு இழப்பு கொள்கை அண்ட் துடைப்படை திட்டம் அப்படின்னு ரெண்டு திட்டம் வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க வாரிசு இழப்பு கொள்கை அப்படின்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு இந்தியாவில் ஒரு அரசர் இருக்கார் அவருக்கு வாரிசு இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் அந்த பகுதியை அவங்க கூட இணைச்சிக்குவாங்க வாரிசு இருந்துச்சுன்னா விட்டுருவாங்க வாரிசு இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த பகுதியை இணைச்சிருவாங்க இவங்க யாராவது தத்தெடுத்து வளர்த்தாலும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை உங்களுக்கு வாரிசு இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆங்கிலேயர் கட்டுப்பாட்டில் போயிடும் ஸோ அதை அடிப்படையில் அயோத்தி அப்படிங்கிற பகுதியாக அந்த மாதிரி தான் இணைச்சிருப்பாங்க இத்தனைக்கும் அயோத்தி நவாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலேயர்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் மறந்துட்டு அவங்க வந்து அதை வந்து இணைச்சிருவாங்க ஜான்சி இருக்கு இல்லையா ராணி லட்சுமிபாய் ஆண்ட பகுதி ஸோ அந்த பகுதியும் அதே மாதிரி தான் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய
எக்ஸ்ட்ராவா ஆங்கிலேய படிகம் அவங்க கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் அரசர்களுக்கு வந்து பிடிக்காத க காரணியாக இருந்துச்சு ஓகேவா இது வந்து மக்களுக்கு பிடிக்கல இது மக்களுக்கும் பிடிக்கல ஸோ இது வந்து அரசர்களுக்கு பிடிக்கல அடுத்து இஸ்லாமிய சமய அறிஞர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மௌலுவிஸ் மாலாவிஸ் மாலாவிஸ் மௌலாவிஸ் ஓகேவா மௌலாவிஸ் மௌலாவிஸ் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க இஸ்லாமிய சமய அறிஞர்கள் அப்படின்னா மௌலாவிஸ் ஸோ ஜஸ்ட் நான் இப்போ பார்த்தா வந்து இதுதான் காரணம் ஸோ நம்ம ஏன் இந்த போராட்டம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா முக்கியமான காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொருளாதார சுரண்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசர்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த திட்டம் மக்களுக்குன்னு பார்த்தோன்னா பொருளாதார சுரண்டலும் சமூக சமய சீர்திருத்தமும் அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய சிப்பாய்கள் வந்து இந்த இதில் வந்து ஈடுபட்டாங்க ஓகேவா இவங்க தான் ஒரு முக்கியமான காரணமே முக்கியமாக போர் நடந்ததுக்கு முக்கிய காரணமே இவங்க தான் ஸோ இந்திய சிப்பாய்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய சிப்பாய்களுக்கும் ஆங்கிலேய சிப்பாய்களுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு சம்பளம் குறைவு எந்த ஒரு பதவி உயர்வும் இருக்காது இப்போ பத்து வருஷம் ஒரு இராணுவத்தில் பத்து வருஷம் வேலை செய்கிற இந்தியருக்கு கொடுக்கக்கூடிய சம்பளம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் ஜாயின் பண்ண வர ஒரு ஆங்கில அதிகாரிக்கு கொடுப்பாங்களாம் அப்போ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கே இப்போ நமக்கு சேலரி இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தனா சண்டைக்கு தான் போவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் அங்கே அந்த பிரச்சனை வந்து இருந்திருக்கு அதே மாதிரி ப்ரொமோஷனே இல்லாமல் இருந்திருக்காங்க பட் அவங்க வந்து ரெண்டு வருஷத்துலேயே அந்த மாதிரிலாம் அவங்க வந்து ப்ரொமோஷன் வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்ப இது ஒன்று அப்புறம் தாழ்வாக வந்து நடத்துகிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி வெறுப்பு உணர்வை தூண்டிகிட்டே இருந்திருக்கு உடனடி காரணம் இதெல்லாம் பொறுத்துட்டு தான் இருந்திருக்காங்க உடனடி காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து என்ஃபீல்டு ரக துப்பாக்கி அப்படின்னு ஒன்றை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க வேலூர் கழகத்தில் இதே மாதிரியே சமய அடையாளம் விடக்கூடாது மீச தாடி எல்லாத்தையுமே ட்ரிம் பண்ணி வரணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது பொறுமையாக இருந்திருப்பாங்க அவங்க இந்த தொப்பியை வந்து நீ வச்சு தான் செய்யணும் போர் புரியணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து கொந்தளிச்சிடுறாங்க அது போல் தான் இதுவரைக்கும் பொறுத்துகிட்டு இருந்தவங்க என்ஃபீல்டு ரகம் அப்படின்னு ஒரு துப்பாக்கி வரும்போது சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுதான் உடனடி காரணம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த துப்பாக்கியில் ஒரு தோட்டா போடுவாங்களாம் அந்த தோட்டா போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த தோட்டாக்கு மேலே ஒரு உரை இருக்குமா அந்த உரையை கிழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போடணும்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து அந்த உரை வந்து பன்னி அல்லது பசு கொழிப்பினால் செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பன்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா இஸ்லாமியர்கள் வெறுக்கக்கூடிய விலங்குன்னு சொல்கிறாங்க பசு வந்து இந்துக்கள் வந்து வணங்கக்கூடிய விலங்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சி எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வங்காளத்தில் ஸோ இதான் வங்காளம் வங்காளத்தில் யார் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மங்கள் பாண்டே அப்படிங்கிறவர் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ மங்கள் பாண்டே வந்து அந்த என்ஃபீல்டு ரக துப்பாக்கியை நான் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பட் நிறைய பேர் கேட்கல நீ யூஸ் பண்ணி ஆகணும்னு சொன்ன வற்புறுத்துறதுனால தன்னுடைய மேல் அதிகாரியாக அவர் வந்து என்னது சுற்றுறாங்க ஸோ மக்கள் பாண்டே அவர் வந்து வங்காள படை பிரிவில் இருந்தார் ஓகேவா வங்காள படை பிரிவு ஸோ இது வந்து வங்காளம் வங்காள படை பிரிவு எங்கே இருந்துச்சுன்னா கொல்கத்தா அருகே உள்ள பராக்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இருந்திருக்கு ஓகேவா கொல்கத்தாவுக்கு அருகே உள்ள பராக்பூர் அந்த இடத்துல தான் வங்காள படைகள் எல்லாமே இருந்திருக்கு அதில் ஒருத்தவங்க தான் மங்கள் பாண்டே ஓகேவா எப்பன்னு பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மார்ச் இருபத்தி ஒம்பது ஓகேவா ஸோ மார்ச் அப்படின்னாலே நம்ம என்னென்ன போனால் அந்த மார்ச் போவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இராணுவ வீரர்கள் அணிவகுத்து போகிறாங்கன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மார்ச் இருபத்தி ஒம்பதில் இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இதுக்கப்புறம் விசாரணை அப்படிங்கிற பேரில் விசாரணை செஞ்சு அவரை தூக்கில் அவர் தூக்கு போட்டுருவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே அவர் சுடும்போது நிறைய பேர் கலகம் பண்ணுவாங்க அவரோட சேர்ந்து இருப்பாங்க இல்லையா அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்க எல்லாருமே கலகம் பண்ணுவாங்க அதனால் அவங்க எல்லாரையும் தூக்கி மீரட்டில் வந்து வச்சுருவாங்க மீரட் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்குது ஸோ மீரட்டில் வந்து வச்சுருவாங்க அவங்கள ஸோ கொஞ்சம் கேப் வந்து அமைதியாகவே இருக்கும் இந்த போராட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீரட்டில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மே பத்தில் மூன்றாம் குதிரைப்படை வீரர்கள் புரட்சியில் ஈடுபடுறாங்க ஸோ அதுதான் வெளிப்படையாக ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து வெளிப்படையாக இல்லை இதுதான் வெளிப்படை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க வெளிப்படையாக எப்போது புரட்சியில் ஈடுபட்டனர் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மே பத்தில் ஸோ இது வந்து மார்ச்சு ஏப்ரல் அடுத்து தான் மே ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மே பத்தில் மூன்றாம் படை குதிரைப
டெல்லியை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுறாங்க அவங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே ஸோ இரண்டாம் பகதுர்சா அவர் தான் முகலாயர் முகலாய பேரரசின் கடைசி மன்னர் அவர் தான் இரண்டாம் பகதுர்சா ஸோ அவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா அரசராக அறிவிச்சிருவாங்க அவங்களே ஸோ இந்திய பேரரசராக அறிவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் அதுக்கு இரண்டாம் பகதுர்சா ஓகேவா ஸோ வந்து அவர் வந்து அறிவிச்சிடுறாங்க இது வந்து என்ன போர் நடைபெற்றதுன்னு பார்த்தாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வங்காளத்தில் மங்கள் பாண்டே அப்படிங்கிறவர் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ பதினெட்டு ஐம்பத்தி ஏழு மார்ச் இருபத்தி ஒம்பது அவர் வங்காள படைப்பிரிவை சார்ந்தவர் ஸோ வ வங்காளம் அப்படின்னா கொல்கத்தாலாம் பராக்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு அங்கே தான் படைகள் எல்லாமே இருக்குது வங்காள படைப்பிரிவு ஸோ இவர் வந்து தூக்கில் போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே எனக்குள்ள கட்சி செஞ்சவங்க எல்லாருமே மீரட்டில் வந்து அடைச்சி வச்சுருவாங்க ஸோ ஒரு மாதம் கழித்து மே பத்தில் மூன்றாம் படை குதிரை படை வீரர்கள் வெளிப்படையாக புரட்சியில் வந்து ஈடுபடுறாங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மீரட்லேருந்து டெல்லி நோக்கி வராங்க அப்படி வரும்போது மீரட்டில் ஆல்ரெடி கைது செய்யப்பட்ட வீரர்களை சிறைச்சாலையை உடச்சி அவங்கள வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் டெல்லிக்கு வராங்க டெல்லியில் வந்து டெல்லியை அவங்க கட்டுப்பாட்டில் வச்சு இரண்டாம் பகதுர்சாவை இந்திய பேரரசராக அறிவிச்சிடறாங்க ஸோ இது ஃபுல்லாகவே யார் செய்கிறாங்க நம்மளுடைய புரட்சியாளர்கள் தான் செய்கிறாங்க ஸோ இந்த வருஷம் டேட்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இவங்களோட இந்த மூன்றாம் குதிரைப்படை வீரர்களோட இவங்களும் சேர்ந்துக்கிறாங்க பதினொன்றாவது இருபதாவது காலாட்படை வீரர்களும் இணைந்தனர் ஓகேவா பதினொன்றாவது அண்ட் இருபதாவது காலாட்படை வீரர்களும் இணைந்தனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து புரட்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா வங்காளத்தில் இருந்துச்சு அங்கேருந்து மீரட் போனாங்க மீரட்லேருந்து டெல்லி வந்தாங்க ஓகே இது மட்டும் இல்லாமல் வட இந்தியாவில் நிறைய பகுதிகளில் இந்த கிளர்ச்சி வந்து ஆரம்பித்தாங்க நிறைய பேர் போராட்டம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக ஸோ யார் யாருன்னு பார்க்கலாம் லக்னோ கான்பூர் ஜான்சி பிரெய்லி பீகார் பைசாபாத் ஸோ பைசாபாத் வந்து இப்போ தான் ஆட் ஆகுது பழைய புக்கில் இல்லை ஓகேவா ஸோ இவங்க எல்லாருமே என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த புரட்சியில் ஈடுபட்டாங்க ஸோ அதை பார்க்கலாம் யார் யார் ஈடுபடலை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அதுக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் பாருங்கள் மீரட்டு நமக்கு நல்லா தெரியும் அதுக்கப்புறம் லக்னோ உத்தரப்பிரதேசத்தில் தான் இருக்குது நிறைய பிளேஸ் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் தான் இருக்கும் இப்போ வந்து அது உத்தரப்பிரதேசம் அப்போ அது ஒவ்வொரு அரசர்கள் ஆண்டிருப்பாங்க அந்த பகுதியை ஸோ மீரட்டு இது வந்து லக்னோ இது பிரெய்லி இது கான்பூர் இது பைசாபாத் இந்த நாலுமே வந்து சரி இந்த அஞ்சுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் தான் இருக்குது இங்கே அஞ்சு பேர் வந்து புரட்சி செஞ்சுருப்பாங்க அடுத்து ஜான்சி அண்ட் குவாலியர் ஜான்சி அண்ட் குவாலியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்குது அடுத்து பீகார் பீகாரில் வந்து பீகாரில் பீகாரில் என்ன இருக்கும் ஓகே ஸோ பீகார் தான் பீகாரில் இல்லை பீகார் தான் பீகார் மா மாநிலம் தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி தெரியும் வங்காளம் ஓகே இது எல்லாமே என்னென்னா புரட்சி நடைபெற்ற இடங்கள் பேசிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வட இந்தியா ஃபுல்லுவதும் இருக்கும் தென் இந்தியாவில் யாருமே கலந்துருக்க மாட்டாங்க இந்த புரட்சியில் அது ஒரு தோல்விக்கான காரணம் கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்தியா முழுமையாக இந்த போரில் வந்து ஈடுபட்டுருக்காது ஸோ வட இந்தியாவில் அதிகமாக கலந்துக்கிட்டாங்க ஓகே ஸோ இந்த புரட்சியில் யார் யார் கலந்துக்கிட்டாங்கன்னு பார்த்தோம் இது போக இன்னும் நிறைய பேர் கலந்துருக்காங்க அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து எது கலந்துருக்காங்கன்னா ஆங்கில நிலக்கிழார்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கக்கிட்ட வந்து இந்த பத்திரம் போட்டு குத்தகைலாம் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த காசு நான் இவ்வளோ கட்டுறேன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி பத்திரங்கள்லாம் கிழிச்சு போகிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு இந்த போராட்டத்தில் நிறைய பேர் இறங்குறாங்க பாருங்கள் நிலக்கிழார்களிடம் தாங்கள் கொடுத்த பத்திரங்களை எரிக்க ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மேபி இவங்களுடைய நில பத்திரத்தை கொடுத்து அவங்க ஏதாவது காசு வாங்கியிருக்கலாம் விவசாய நிலை எதுனாலும் வாங்கியிருக்கலாம் ஸோ அதை கிழிச்சு போடுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக நினச்சி நிறைய பேர் இந்த போராட்டத்தில் கலந்துக்கிறாங்க கல்யாணி அடுத்து ஆங்கில அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஓய்வூதியம் தரதை வந்து நிறுத்திடுச்சு ஓகேவா நிறைய அரசர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து ஓய்வு எடுக்க சொல்லிட்டு ஓய்வூதியம் தரோம் சொல்லிட்டு அந்த அரசை வந்து இணைச்சிக்குவாங்க ஆனால் ஓய்வூதியம் தர மாட்டாங்க ஸோ அதனால அதே மாதிரியே பட்டங்கள் நிறைய பேருடைய பட்டங்களை வந்து இவங்க அழிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த எதிர்ப்பு காட்டுறதுக்காக நிறைய பேர் வந்து இந்த போராட்டத்தில் வந்து ஈடுபடுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் பழைய புக்கில் இல்லை புது புக்கில் தான் இருக்குது ஸோ ரொம்ப முக்கியம்தான் ஏன்னா நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சியில் யாரெல்லாம் கலந்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யாரெல்லாம் கலந்துக்கல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மேபி இப்போ இப்
ஸோ அடுத்து பாங்க முஸ்லீம் தலைவர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆங்கில ஆட்சியை வந்து இந்தியாவிலேருந்து நீக்கிட்டால் முஸ்லீம் ஆட்சியை கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக முஸ்லீம் தலைவர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இது பழைய புக்கில் இல்லை இந்த இது நியூ புக்கில் இருக்குது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதாங்க புரட்சி நடைபெற்ற இடங்கள் அப்படின்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே புரட்சி நடைபெற்ற இடங்கள் யாரெல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இவங்க எல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க ஓகே ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரல் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கானிங் பிரபு ஓகே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் கவர்னர் ஜெனரல் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கானிங் பிரபு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறு வேலூர் கழகப்பின் கழகம் அப்போ வந்து சென்னை மாகாணத்தின் கவர்னர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு அல்லது வில்லியம் காவெண்டிஸ் பிரபு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போ புரட்சி எங்கெல்லாம் நடைபெறலாம் ஓகேவா புரட்சி எங்கே எல்லாம் நடைபெறலாம் இல்லை இல்லை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலேயர்களுக்கு யாரெல்லாம் சப்போர்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ டெல்லி வந்து கைப்பற்றிட்டாங்க இல்லையா மீரட்லேருந்து டெல்லி நோக்கி வந்தாங்க ஸோ டெல்லியில் வந்து இரண்டாம் பகதூர் சாவை ஆட்சி அமைக்க வச்சுட்டாங்க இப்போ அந்த டெல்லி உடனடியாக கைப்பற்றப்பட்டது மீண்டும் ஆங்கிலேயர்களால் அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்கள் சென்னை பம்பாய் இலங்கை அண்ட் பர்மா ஸோ இங்கே இருந்தால் ஆங்கிலேய படைகள் எல்லாமே டெல்லிக்கு வந்துடுச்சு ஓகேவா சென்னை பம்பாய் இலங்கை அண்ட் பர்மா ஓகே இங்கேருந்த ஆங்கிலேய படைகள் எல்லாமே டெல்லிக்கு விரைந்து வந்துட்டாங்க அடுத்தது அவருடைய சொந்த முயற்சினால தான் சீனா படை கொல்கத்தா வந்திருக்கு ஓகேவா கொல்கத்தாவை கொல்கத்தாவை வந்து கட்டுக்குள் வைக்கிறதுக்கு கொல்கத்தாவுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க சீனா படையை அடுத்து சீக்கிய படை அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விஸ்வாசமான சீக்கிய படைன்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் டெல்லிக்கு வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆங்கிலேயர்கள் வந்து உடனடியாக டெல்லியை வந்து கைப்பற்றினாங்க அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி தான் சென்னை பம்பாய் இலங்கை பர்மா பர்மானா என்னது மியான்மர் தான் ஸோ அங்கே உள்ள ஆங்கில படைகள் எல்லாமே டெல்லிக்கு வந்துருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் சொந்த முயற்சி அதாவது கானிங் பிரபுனுடைய சொந்த முயற்சியால் சீனா படை கொல்கத்தாவுக்கு அனுப்பப்பட்டது அப்புறம் விஸ்வாசமான சீக்கிய படை டெல்லிக்கு அனுப்பப்பட்டது ஸோ இதனால தான் ஆங்கிலேயர்கள் டெல்லியை கைப்பற்றிட்டாங்க ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ புரட்சி எங்கெங்கே நடந்ததுன்னு பார்த்தோம் ஸோ அதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யார் பண்ணாங்க அவங்கள யார் எந்த ஆங்கிலேயர்கள் வெற்றி பெற்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து டெல்லி முக்கியமாக டெல்லி தான் ஏன்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு டெல்லி தான் கைப்பற்றினாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து டெல்லி பார்க்கலாம் டெல்லியில் இரண்டாம் பகதூர் சா ஓகேவா ஸோ இரண்டாம் பகதூர் சா முதலாம் பகதூர் சான் கூட கொடுப்பாங்க இரண்டாம் பகதூர் சா ஓகேவா இரண்டாம் பகதூர் சா அவர் தான் புரட்சி செய்கிறாங்க அங்கே ஸோ யார் வந்து டெல்லியை கட்டுக்குள் கொண்டு வராங்கன்னா மொத்தம் மூணு பேர் வந்து டெல்லியை கட்டுக்குள் கொண்டு வராங்க ஏன்னா டெல்லியில் தான் அதிகமாக வந்து போர் வந்து நடக்கும் ஸோ மொத்தம் மூணு பேர் பழைய புக்கில் மூணு பேர் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் ஒரே ஒரு ஆள் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஜான் நிக்கல்சன் ஓகேவா ஜான் நிக்கல்சன் அண்ட் விக்கல்சன் அடுத்து வந்து ஜான் லாரன்ஸ் இந்த மூணு பேர் நினைக்கிறேன் நிக்கல்சன் விக்கல்சன் கரெக்ட் தான் அதே மாதிரி ஜான் லாரன்ஸ் ஓகேவா இந்த மூணு பேருமே தான் இருந்தாங்க இதில் நிக்கல்சன் ஜான் நிக்கல்சன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க இது இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்லை எப்போ கைப்பற்றப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டதே இல்லை ஸோ தெரியுனா தெரிஞ்சுக்கோங்க இரண்டாம் பகதூர்சா அண்ட் ஜான் நிக்கல்சன் ஓகேவா இவங்க ரெண்டு பேரும் பகதூர்சா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரங்குனுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரங்குன் அப்படின்னா அது நேபாளம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஓகேவா ரங்குன் மீன்ஸ் நேபாளம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் இறந்துடுறாரு இது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இவர் வந்து இறந்துடுறாங்க ஸோ இவ்வளோதாங்க டெல்லியில் யார் புரட்சி பண்ணால் எந்த ஆங்கிலேயர்கள் அதை கட்டுப்படுத்தினார் இந்த ரெண்டு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் கொடுத்தா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இது இம்பார்ட்டன் அண்ட் இது இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது அவ்வளோவா தேவையில்லை அடுத்து பார்க்கலாம் கான்பூர் ஓகேவா அடுத்து கான்பூர் கான்பூரில் வந்து ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஒன்று வந்து நானா சாஹிப் அடுத்தது தாந்தியா தோப் நானா சாஹிப்பினுடைய படை தளபதி தான் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா தாந்தியா தோப் ஒரு சிறந்த படை தளபதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க கூட சண்டை போடுறவர் சர் காலின் கேம்பல் இவர் வந்து இந்த கான்பூரை வந்து கைப்பற்றிடுவாங்க கான்பூர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தான் இருக்குது நானா சாஹிப் நேபாளத்துக்கு தப்பிச்சு ஓடிடுவார் தாந்தியா தோப் மத்திய இந்தியாவுக்கு தப்பிச்சு ஓடிடுவாங்க குறிப்பாக குவாலியர் அப்படிங்கிற பகுதிக்கு தப்பிச்சு ஓடிடுவார் ஓகே வாங்கி இது கான்பூர் பற்றி
நாடி இழப்பு கொள்கையின் அடிப்படையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நினச்சிருப்பாங்க இல்லை இல்லை இவருக்கு தான் ஓய்வூதியம் வந்து தரமாட்டாங்க ஓகேவா அதாவது நானா சாஹிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருடைய தத்து புதல்வன் தான் அவருடைய சொந்த வாரிசு இல்லை அதனால் நானா சாஹிப்க்கு தர வேண்டிய ஓய்வூதியம் வந்து தரமாட்டாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இவர் வந்து போராடுவார் டெல்லியெலாம் இரண்டாம் பாக தூரிசா எதுக்கு போராடுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு சொந்தமான அனைத்து கட்டிடங்களும் ஆங்கிலேயர்கள் எடுத்துக்குவாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்காக தான் அவர் வந்து புரட்சி பண்ணுவார் ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த இதில் அடுத்து பார்க்கலாம் லக்னோ லக்னோவும் உத்தரப்பிரதேசம் தான் ஸோ போரின் மையம் அப்படின்னா லக்னோவை தான் பழைய புக்கில் சொல்லியிருந்தாங்க பட் இதில் போரின் மையம் அப்படின்ட்டு டெல்லியே சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா பழைய புக்கில் போரின் மையம் அப்படின்னு தான் நினைக்க போரின் மையம் அல்லது முக்கியமானது அது லக்னோ தான் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ முக்கியம் அது மையம் பகுதி அப்படின்ட்டு டெல்லியாக சொல்லியிருக்காங்க அது செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லக்னோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இல்லை அயோத்தி தான் ஓகேவா லக்னோ அப்படின்னாலும் அயோத்தினாலும் ஒன்று தான் ஸோ அங்கே யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அயோத்தி நவாப் வந்து இருப்பாங்க இவங்க ஏன் போராடுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களுடைய பகுதி நாடு இழப்பு கொள்கையின் அடிப்படையில் ஆங்கிலேயர் கூட இணைக்கப்படும் இத்தனைக்கும் அயோத்தி நவாப் வந்து ஆங்கிலேயர் கூட சப்போர்ட்டாக தான் இருப்பாங்க இரநூறு ஆண்டு காலம் இல்லை இல்லை இருபது ஆண்டு காலம் அவர் வந்து சப்போர்ட்டாக தான் இருந்திருப்பாங்க இருந்தாலும் அவருடைய பகுதியாக நினச்சிக்குவாங்க ஸோ அதனால் பேகம் சஸ்ரத் மஹால் அவங்களுடைய ஒய்ஃபு அவங்க வந்து போராடுவாங்க இதில் நிறைய பேர் சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க இவங்களுக்கு ஸோ பேகம் சஸ்ரத் மஹால் இவங்களுக்கு யார் வந்தானா ஹென்ரி லாரன்ஸ் டெல்லியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சார் ஜான் லாரன்ஸ் ஜான்னா சின்ன பையன் இப்போ பேகம் சஸ்ரத் மஹால் ஒரு லேடி ஜான்னா குட்டி பையன் இல்லையா ஸோ அவங்க ஈக்குவலாக இருக்க முடியாது ராகவா லாரன்ஸ் மாதிரி ஜா ஹென்ரி லாரன்ஸ் ஓகேவா ஹென்ரி லாரன்ஸ் மொத்தமே ரெண்டு லாரன்ஸ் ஜான் லாரன்ஸ் டெல்லிக்கு போயிடுவார் ஸோ மீதம் உள்ள லாரன்ஸ் இங்கே அது ஹென்ரி ஹைட்டான லாரன்ஸ் ஹென்ரி ஹச்சு ஹென்ரி லாரன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்துடுறாங்க இவங்களை பற்றி அவ்வளோவா வேறு எதுவும் சொல்லலாம் முக்கியமான பாயிண்ட்டு நேபாளத்தில் மறைந்து வாழும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் மேபி கேட்கலாம் நேபாளத்தில் மறைந்து வாழும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டவர் யாருங்க கேட்கினா பேகம் சஸ்ரத் மஹால் ஸோ அவ்வளோதாங்க இதில் அடுத்து முக்கியமானது மத்திய இந்தியா ஓகேவா மத்திய பிரதேசம் தற்போதில் மத்திய பிரதேசம் தான் அப்போ மத்திய இந்தியா பாருங்கள் ராணி லட்சுமி பாய் தான் இருந்தாங்க சர் ஹக் குரோஸ் ஸோ ராணி லட்சுமி பாய் இந்த பகுதியை கைப்பற்றினது சார் ஹக் ரோஸ் நான் வந்து ஹக் ரோஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா இவங்களை ஹக் பண்ணி ரோஸ் தர மாதிரி ஓகேவா ஸோ ஹக் ரோஸ் அவர் தான் ராணி லட்சுமி பாய் பார்க்கலாம் ராணி லட்சுமி பாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஆண்ட பகுதி வந்து ஜான்சி இவங்க ஏன் வந்து புரட்சி பண்ணாங்கன்னா வாரிசு இழப்பு கொள்கை அடிப்படையில் இவங்களுடைய பகுதியையும் நினச்சிக்கிட்டாங்க இவங்களுக்கு வாரிசு இல்லைன்னு சொல்லி ஓகேவா அதனால் போராடுவாங்க சார் ஹக்ரோஸ் அப்படிங்கிறவர் ஜான்சியை வந்து கைப்பற்றிடுறாங்க அதனால் குவாலியருக்கு தப்பிச்சு போவாங்க கான்பூர்லேருந்து தப்பிச்சு ஓடி வந்த தாந்தியா தோப் இங்கே குவாலியரில் வந்து ஆங்கிலர்களை எதிர்த்து சண்டை போட்டுட்ருப்பார் ஸோ இவங்களோட ரெண்டு பேருமே ஜாயின் ஆகி ஆங்கிலர்களை எதிர்ப்பாங்க பட் ராணி லட்சுமி பாய் இந்த இதில் வந்து இறந்துடுவாங்க தாந்தியா தோப் மறுபடியும் கிரேட் எஸ்கேப் மாதிரி இங்கேருந்து ஓடி போயிடறாங்க பட் ஓடி போய் இன்னொரு இடத்துல அப்படியே ரிலாக்ஸாக தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவரை கொண்டுறாங்க ஓகேவா இந்த தூங்கிட்டு இருக்கும்போதுங்கிறது இப்போ தான் வந்து போட்டிருக்காங்க புது புக்கில் பழைய புக்கிலலாம் இல்லை ஸோ அவர் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து கொள்ளுறாங்க அடுத்து வந்து பார்க்கலாம் பீகார் பீகார் அண்ட் ப்ரெய்லி ஸோ சிம்பிளாக முடிச்சுட்டாங்க கன்வர்சிங் வில்லியம் டைலர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா சகோதரர்கள் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க கன்வர்சிங் அண்ட் அன்வர்சிங் அப்படின்னு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இதில் கன்வர்சிங் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வில்லியம் டைலர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா வில்லியம் டைலர் ஓகே ப்ரெய்லி அப்படிங்கிறதும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ளதான் கான் பகதூர் கான் இவர் வந்து சர் காலின் கேம்பல் சார் காலின் கேம்பல் மூணு இடத்துல வருவார் கான்பூரில் நானா சாஹிப்போட சண்டை போட்டு கான்பூரை கைப்பற்றுவார் அதுக்கப்புறம் லக்னோவில் பேகம் சஸ்ரத் மஹாலோட சண்டை போடுவாங்க சார் காலின் கேம்பல் ஓகே ஆனால் பழைய புக்கில் சார் காலின் கேம்பலும் வருவாங்க ஓகேவா சார் காலின் கேம்பலும் வருவாங்க ஓகே ஓகே பழைய புக்கில் மொத்தம் மூணு பேர் வருவாங்கன்னு நினைக்கல லக்னோவில் ஸோ ஏன் கேட்டிங்கன்னா பழைய புக்கில் இருங்க பழைய புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லக்னோவில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆங்கில அதிகாரிகள் வருவாங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே புரட்சியாளர்கள் கொண்டுருவாங்க ஓகேவா லக்னோவில் லாஸ்ட்டாக தான் யார் வருவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சார் காலின் கேம்பல் வருவாங்க அவங்க தான் லக்னோவை கைப்பற்றிடுவாங்க ஓகேவா அந்த ரெண்டு பேர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த
அந்த இதில் பட் இதில் வந்து சொல்லலை அதில் ஸோ கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி நீங்களே படிச்சுக்கோங்க ஓகே பிரெய்லியில் வந்து பிரெய்லி பற்றி பழைய புக்கில் சொல்லவே மாட்டாங்க பட் இதில் சொல்லியிருக்காங்க கான் பகதூர் கான் சர் காலின் கேம்பல் ஸோ சர் காலின் கேம்பல் தான் அதனால் தேவையில்லை கன்வர்சிங் கான் பகதூர் கான் வில்லியம் டயர் வில்லியம் டைலர் சாரி வில்லியம் டைலர் டைலர் ஓகே மத்திய இந்தியா சர் ஹக்ரோஸ் இவர் நல்லாவே தெரியுது லக்னோவில் ஹென்ரி லாகன்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன் பட்டு பழைய புக்கில் சார் காலின் கேம்பில் வருவாங்க நான் காலையே விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுருந்தேன் ஓகே முடிஞ்சு ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் நடைபெற்ற முதல் இந்திய விடுதலை போரில் யாரெல்லாம் கலந்துக்கல அப்படின்னு நிறைய டைம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கோங்க படித்த இந்தியர்கள் ஃபஸ்ட்டு கலந்துக்கவே இல்லைங்க ஏன் கேட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவை ஆட்சி செஞ்சாங்கன்னா இந்தியா சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிருக்காங்க அதனால் படித்த இந்தியர்கள் யாருமே இந்த இதில் வந்து என்னது இந்த புரட்சியில் கலந்துக்கல இது மொதல் மொதல் பாயிண்ட்டு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சென்னையில் என் சென்னையிலேருந்து யாருமே கலந்துக்கல அப்புறம் ராஜபுதனங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது கலந்துக்கல ராஜபுதனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேபி ராஜஸ்தான் ஓகேவா மேபி ராஜஸ்தான் ஸோ மேற்கு பஞ்சாப் மேற்கு பஞ்சாப் அப்புறம் பம்பாய் அடுத்து வங்காளம் சொல்கிறாங்க வங்காளத்தில் புரட்சி யாருமே பண்ணதான்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா வங்காளத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு புரட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கு பட் வங்காளத்துலேருந்தே சப்போர்ட்டு வரலை ஓகேவா வங்காளத்துலேருந்தே சப்போர்ட் வரலை அடுத்து பம்பை அண்ட் சென்னை மாகாணம் ரெண்டுலேயுமே சப்போர்ட் வரலை அதுக்கப்புறம் மேற்கு பஞ்சாப் அண்ட் ராஜபுதனம் மேபி ராஜஸ்தான் ஸோ இங்கேருந்து சப்போர்ட் வரவே இல்லை அடுத்து பார்க்கலாம் சீக்கியர்கள் ஆப்கானியர்கள் குர்கா இவங்க எல்லாருமே ஆங்கிலேயர்கள் வசம் இருந்தாங்க ஓகேவா சீக்கியர்கள் சீக்கியர்கள் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா சீக்கியர்களை வந்து நம்பிக்கைக்குரிய விசுவாசமான படை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க டெல்லிக்கு அவங்க தான் போவாங்க ஸோ சீக்கியர்கள் ஆப்கானியர்கள் குர்கா இவங்க எல்லாருமே ஆங்கிலேயர்களுக்கு சப்போர்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா ராணி லட்சுமிபாய் அண்ட் தாண்டியா தோப் தைரியமானவங்க தான் ஆனால் சிறந்த படை தளபதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா தைரியமானவங்க தான் ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த போர் திறம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவ்வளோதான் ஜெயிச்சிருந்தா வேறு மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஜெயிக்கல அப்படிங்கிறதுனால ஸோ அவங்க சிறந்த படை தளபதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இது நல்லாவே தெரியும் ஸோ எல்லா சண்டே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக விக்டோரியா மகாராணி என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு பேரறிக்கை வெளியிடுவாங்க அதில் நிறைய மாற்றங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க